producten filteren en meerdere tegelijk bewerken. We zijn terug bij het overzicht van producten, dus weer de lijst waar alles uh, verzameld staat wat we in de webshop hebben. Maar wat nu heel handig is, is dat er ten eerste gefilterd kan worden, geordend kan worden. Dus telkens als hier een pijltje staat, kun je op- of aflopend gaan sorteren. Hier bijvoorbeeld alfabetisch. Hier is geen pijltje voor, dus dat is ook niet relevant. Hier kun je dat niet. Je kunt ook op- of aflopend op prijs gaan selecteren. En je kunt ook op datum. Dat kan soms handig zijn als je bijvoorbeeld weet dat je alleen de producten die je hebt toegevoegd de laatste week of zoiets wil mee gaan doen. Of die alleen in de maand december zijn toegevoegd. Dan kan dat hier dus ook. Uh, hierboven zijn ook een aantal uh, heel uh, handige tools. Hier kun je ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld alleen voor de, voor de maand uh, november of oktober of de maanden die al zijn ingevoerd sorteren. Hier zou je, en dat is nog, nog handiger, hier begint het wel handiger te worden. Als je bijvoorbeeld alleen prijzen of bepaalde instellingen van de categorie kleding, broeken en leggings wil gaan aanpassen. Dan uh, gaan al de anderen er al uitgefilterd gaan worden. We moeten wel nooit vergeten, dat doe ik vaak, om op filter uh, te klikken, want dan gaat het pas gebeuren. Dus nu hebben wij hier alleen de producten die dus in de categorie broeken en leggings zitten. Dus het wordt al een, een stuk ordelijker. Ook uh, uh, kunnen we dan nog een keer filteren of het een eenvoudig product was, dus zonder allerlei opties erbij, of een variabel product. En uh, als het van toepassing is, uh, kunnen hier ook nog eens subtypes getoond en gefilterd worden, of het bijvoorbeeld alleen downloadbare digitale producten zouden zijn. En uh, deze is niet direct van toepassing op de webshop zelf, maar ik zal het toch even uh, uh, aan. Uh, Halen. Hier zou men ook kunnen filteren op de zoekwoorden. Maar dit heeft dus te maken met het feit dat we dit nu helemaal niet aanstaan hebben. Nu wel. En dan uh, geeft het dashboard ook bijvoorbeeld weer, als het rood is, dan zijn de zoekwoorden nog niet goed ingevuld en moet dat bijgewerkt worden. Dus als men daarop wil gaan werken, dan is het wel handig dat we dit dus even hierboven aanvinken. Maar dat is nu dus niet aan de orde. Uh, wat dus nog uh, uh, goed is om te weten. Normaal gezien zouden we bewerken kunnen klikken en dan product per product gaan bewerken. Maar dat kan ook sneller door op snel bewerken uh, te klikken. En dan zien we ook al dat we dat ene productje zouden kunnen toevoegen aan een bepaalde categorie, aan een bepaalde verzendingsklasse. We zouden dus allerlei dingen kunnen aanpassen. En dat is dan mooi als we maar één productje zouden moeten doen. Maar in een webshop met meerdere artikelen is het vaak aan de orde dat we direct tientallen producten tegelijk zouden willen bewerken. En dan klikt men hier, zijn ze dadelijk allemaal uh, geselecteerd. En dan bij acties gaan we op bewerken klikken. En nu kunnen we direct die hele groep, krijgen we nu een, uh, als we op filter klikken, krijgen we nu uh, te bewerken. Alles in één keer. Even wachten tot de filter klaar is. Ik heb niet op bewerken geklikt. Uitvoeren zou misschien beter zijn. En dan krijgen we dus een, uh, een overzicht van wat we nu op dit moment geselecteerd hebben. Maar dat zou dus tientallen of honderden kunnen zijn als dat aan de orde was. Dus alles wat we nu bulk gaan bewerken, dus bulk wil zeggen alles in één keer. Deze allemaal zouden we nu allemaal kunnen toevoegen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, aan de productcategorie accessoires bij riemen en sjaals. 
als we dan straks bijwerken zouden doen, dan zijn deze allemaal direct daar aan toegevoegd. Dat is nu niet aan de orde, maar dan uh, toon ik het even of hier aan een van deze uh, groepen of categorieën. Deze zouden ook allemaal, als hier verzendingsklassen zouden staan, daaraan toegevoegd worden. Dus altijd uh, niet, niet vergeten, alles wat hier staat, wordt dan bewerkt met wat je hier aanvinkt. Dus hier kun je bijvoorbeeld ook uh, zeggen, reacties toestaan. Dus dat betekent dat er reviews uh, onder dat, al deze producten zouden kunnen gegeven worden. Uh, nu laat ik het op geen wijzigingen staan, want deze zijn gepubliceerd. Maar anders zou je kunnen zeggen, ik wil die tijdelijk allemaal even op concept zetten. Zodat mijn klanten die niet zien, omdat ik er misschien even geen heb of iets mee wil doen. Dat kan van alles zijn. Of ik wil die allemaal in één keer publiceren. Dat kan hier ook. Je zou hier tags voor de zoekmachines kunnen toevoegen. Voor al deze producten in één keer. Maar ook natuurlijk handig, uh, we kunnen hier ook uh, de prijs van al die producten uh, verhogen of verlagen met een bepaald percentage. We zouden kunnen zeggen wijzig naar en dan voeren we dus een echt gewoon een vaste prijs in daarvoor. Maar je kunt ook zeggen ik wil het verhogen of verlagen met zoveel procent. Ik zeg maar wat 15 procent en dan wordt dat verlaagd of verhoogd daarmee. Uh, en hier kunnen we dus ook, als we het in uh, uitverkoop zouden zetten, ook met een vast bedrag of een percentage hier aan de zijkant dus gaan wijzigen. Stel we hebben producten met gewichten of waar lengte, hoogte en breedte van toepassing zijn, uh, of we die zichtbaar willen zetten of niet. Wat het verschil uh, hiermee is, uh, want hier hadden we ook gepubliceerd of concept. Uh, dit wil zeggen dat het, als we het hier op concept zouden zetten, dan is die pagina totaal niet te zien. En als we het hier uh, zouden zetten, de zichtbaarheid, dan blijft die bijvoorbeeld wel nog zichtbaar in de catalogisch zoeken, catalogisch zoeken of, zo, uh, of we kunnen het daar ook verborgen zetten. Dus dat is wel het verschil. We kunnen ook direct de voorraad gaan beheren van alle producten die we aan de linkerkant staan hebben. Of ze überhaupt voorraadbeheer moeten hebben, ja of nee. En het aantal kunnen we ook dadelijk van alles wat hier staat, kunnen we dus wijzigen. Uh, en als we daar dus mee klaar zijn, nooit vergeten om op bijwerken te klikken. En dan zijn al die producten dus gewoon bijgewerkt in één keer. Wel zo handig.